hey guys good evening i hope all of you are doing well so we are going to start with our class 9 biology now we've already done aapka first term jo hai uske liye hum logo ne first two chapters of chemistry already done physics ka one chapter is done and class 9 biology i'm going to go on to the first chapter over here improvement in food resources i hope aap sabne app download kar li hai so as to see all the questions ye sare questions jo hain inke they are being put on the website as well as on the app to aap website pe subscribe kar sakte ho uska link aapko description box mein diya hai aap app ko download kar sakte ho uska link bhi aapko description box mein diya hai so all these questions they are free of cost there is no cost to it okay so let's go on to our first chapter improvement in food resources ye bahut hi generalized chapter hai iski introduction mein already aapke sath kar chuki hu chapter overview aapke sath already kar chuki hu what all we are going to do in the chapter so we are going to go on to our first lesson for today uh well as far as you know food is concerned we know that food is required for our survival theek hai in fact we say that all living organisms in this biosphere they need food to obtain energy and also body building so what is this food giving us to give us energy it is the food supplies carbohydrates तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हुआ कि शुगर्स राइट सो ऑल शुगर्स और आटा जो आप खाते हो राइस जो आप खाते हो एंड पोटेटोज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं एंड ऑफ कोर्स शुगर्स देन इट आल्सो प्रोवाइड इट इज आल्सो अ सप्लायर ऑफ प्रोटीन्स proteins which are present in eggs in soya bean in many other vegetables then fats which is present in butter ghee milk every in all these fats is going to be present and then we have vitamins and मिनरल्स ठीक है अब अगर एक वेल बैलेंस डाइट लें हम तो उस पर ये सब चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए ये जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फूड हैं दे आर डाइजेस्टेड इन आर बॉडी एंड देन दे आर गोइंग टू रिलीज एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क एंड आल्सो रॉ मटेरियल्स फॉर बॉडी डेवलपमेंट ग्रोथ एंड हेल्थ तो दो चीजें ये हमें दे रहा है एनर्जी एंड रॉ मटीरियल्स फॉर बॉडी डेवलपमेंट ग्रोथ एंड हेल्थ देर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड सो दीज मेजर सोर्सेज ऑफ फूड दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स now you know so far only a few hundred varieties of plants and there are only 20 animal species which have been domesticated for the purpose of food production the products which are obtained as you can see over here plant products jo hain we have cereals we have pulses cereals mein aapke paas kya kya aa jayega wheat aa gaya ragi aa gaya millet aa gaya pulses mein sari daale aa gayi vegetables aa gaye fruits aa gaye नट्स आ गए जैसे आमंड हो गया अखरोट हो गया मूफली हो गई और इसी के सीड्स ऑयल सीड्स दे आर आल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स देन कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस का मतलब कि जितने भी हम लोग स्पाइसेस खाते हैं लौंग दालचीनी हल्दी ये सारे के सारे जो हैं दे आर आल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स ठीक है एनिमल प्रोडक्ट्स में हमारे पास फिश एंड अदर सी प्रोडक्ट्स विच एवर यू लाइक ऑल द the sea animals or the sea products like lobsters crabs so there are unlimited amount of sea animals or sea products which you can eat then meat egg and poultry milk and milk products and honey 
राइट सो दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट एंड द एनिमल प्रोडक्ट्स फिर उसके बाद लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लेन सर्टन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बार बार हमें इस चैप्टर में आएंगे द फर्स्ट थिंग दैट इज सीरियल्स सीरियल्स क्या हुए एज यू कैन सी ओवर हियर वी हैव ओट्स वी हैव वीट वी हैव राइस कॉर्न राय मिलेट बाले ऑल दीज दे कम अंडर सीरियल्स सो वीट बाले राइस एंड सर्टन अदर ग्रेन्स बाजरा ऑल्सो वो भी सीरियल्स के अंडर ही आता है द टर्म सीरियल्स दैट केम फ्रॉम द एंशियंट रोमन्स सो इट केम फ्रॉम द एंशियंट रोमन्स हु लॉन्ग बिफोर द क्रिश्चियन एरा they used to held uh, held a lot of festivals at that time for sowing and harvesting so this was done in honor of the goddess ceres right so ceres ka matlab kya hota hai this is the roman goddess which means giver of grain so that is how the name cereals that came into effect right ab in festivals mein wo offerings ko kharidte the wheat aur barley ke aur gift karte the to their goddess and in cereals we include once again oats wheat rice corn rye millet and barley so this is the first plant product which we eat then we have second which we going to do in detail is the animal husbandry now animal husbandry is the agricultural practice of feeding breeding and raising animal stock feeding breeding and raising raising animal stock right so yahan pe uh, basically jo livestock hota hai uska primary purpose hota hai to provide meat and milk so as you can see over here in the picture this is the animal farming we have so we have cattle goat sheep fish farming and poultry this all comes under the animal husbandry राइट मिल्क एनिमल्स जो है दे इंक्लूड काउज एंड बफलोज एंड ऑल्सो गोट बट गोट को जनरली हम लोग मीट के लिए यूज करते हैं उसका मिल्क जो है दैट इज यूज इन लेसर प्लेसेस देन यू कम टू लाइफ स्टॉक सो लाइफ स्टॉक दे आर ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एज यू कैन सी इन द ब्यूटिफुल पिक्चर ओवर हियर they are all domesticated animals so intentionally you know they are reared in an agricultural setting to make produce such as food as well as fiber theek hai so livestock will include cattle it will include pigs goats deer sheep yaks and poultry theek hai so this is going to be livestock now livestock ke alawa jaise aap poultry dekh rahe ho yahan pe poultry is all together वेल यू कैन से अ न्यू फील्ड जिसपे बहुत सारे लोग जो है वो फर्दर जाके दे डू स्पेशलाइजेशन इन ऑल ऑफ दीज सो दे कैन डू स्पेशलाइजेशन इन एनिमल हजबेंड्री लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री और फॉर दैट मैटर वी विल ऑल्सो डू द बी कीपिंग सो ऑल दिस दे आर स्पेशलाइजेशन विच आर डन लेटर 
Now poultry as you can see beautiful chicks and hens over here. Poultry is a class of domesticated birds. So we have domesticated birds over here which you know they are used for food and for their eggs and poultry birds they are chicken. The most well known apart from this turkeys which are of course not very common in India but outside they are ducks and geese. फिर उसके बाद हमारे पास आता है बी कीपिंग एंड एपिकल्चर अब जो बी कीपिंग है जिसको हम लोग एपिकल्चर बुलाते हैं दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ हनी बीज यस इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यू नो दे आर हैविंग ओवर हियर अ लॉट ऑफ हनी बीन्स बीज विच आर प्रेजेंट राइट सो बी कीपिंग और एपिकल्चर That is rearing of honey bees for the production of honey and wax. For the production of honey and wax. फिर उसके अलावा you will also come across green revolution. Now the green revolution uh, that is an enormous increase in food production. by using improved strains of wheat rice maize and other cereals ठीक है नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इन नाइनटीन एंड सेवेंटीज दैट हैज चेंज द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसी तरह से हमारे पास व्हाइट रेवोल्यूशन आती है व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर थे 1921 से 2012 तक डॉक्टर वर्गीज क्यूरिन सो ही वॉज यू नो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट रेवोल्यूशन that is going to be increase in production of milk and milk products milk and मिल्क प्रोडक्ट्स ठीक है सो दैट इज व्हाट व्हाइट रेवोल्यूशन इज फिर उसके बाद हमारे पास आता है ब्लू रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन इज टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन ठीक है एज एन ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स सो दिस आल्सो स्टार्टेड इन अराउंड 1970 सो दिस इज नोन एज द blue revolution now when we are talking of our country india india that is this that is second in population in the world with about a lot of lot of people so the problem is day by day aggravating by constant rise in population okay now what we are saying over here is the only alternative we have at present to improve the already existing variety or usko zyada hum produce kare that is the only alternative to feed so many people in india theek hai so green revolution ne kafi as we've already discussed ki kafi zyada contribute kar raha hai to increase food production by improving crop varieties and cultivation practices now though it did increase the crop production by many folds in the country it was achieved at the cost of intensive use of irrigation as well as chemical fertilizers chemical pesticides costly modern agricultural equipments and other inputs so usse jo cost tha that increases 
okay so it was not making a lot of effect on on more of production now modern agricultural practice jo hai usne result kiya in many other related problems jaise depletion of soil fertility kam hoti gayi soil salinization increase hoti gayi that is salt jo tha wo deposit hone lag gaya on the soil soil and water pollution increase ho gayi nutrient imbalance soil mein ho gaya and there were emergence of new pests and diseases and above all there was and environmental degradation theek hai so conventional agricultural pr practices jo hai as you can see it is coming back organic farming agar aapne suna hoga so wo wapas aa raha hai so conventional farming or conventional agricultural practices with the use of locally available good quality seeds compost which we all are doing ab to aapne dekha hoga terrace farming and all that is क्वाइट इन प्रैक्टिस लोग अपनी सब्जियां घर में ही थोड़ी थोड़ी उगा रहे हैं और मैन्योर भी बायो फर्टिलाइजर्स जो है जो ज्यादा इको फ्रेंडली हैं दे आर यूज मोर सो दैट दे कैन रिड्यूस द इकोलॉजिकल डैमेज सो दिस इज वॉट इज नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या बोल रहे हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन प्रोडक्शन ऑफ maximum agriculture yield to meet the needs of present generation without endangering the resource base of future generations that is what sustainable agriculture is okay so simply increasing the food production by sustainable techniques wo hamari problem ko solve nahi kar sakta hamari problem kya hai there are two problems one is malnutrition and the other one is hunger okay so people should have enough money to purchase food aur ye kaise ho sakta hai this can only be done by enhancing the purchasing power of people which who are working in various fields so today we are just we've just taken a very very small introduction guys in our next class 1.3 we are going to go on to improvement in crop yields kis tarah se hum log crop yields ko increase kar sakte hain improve kar sakte hain aur crops india mein kaun kaun se group mein hum usko divide kar sakte hain right so i'll see you in my next class till that time take care of yourself